শেয়ার বাংলাদেশের বাইরে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে যে যেখান থেকে চ্যানেল আই দেখছেন আপনাদের সকলকে সাদর আমন্ত্রণ তৃতীয় মাত্রা দেখবার জন্য আর কথা বলবার জন্য আমার আজকের অতিথি আমার বায়বাস আছেন জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের প্রাক্তন চেয়ারম্যান ডক্টর মোহাম্মদ আব্দুল মজিদ আর আমার ডানে রয়েছেন ফেডারেশন অফ বাংলাদেশ চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি বিসিসি এর সাবেক পরিচালক এবং জাপান ইন্ডাস্ট্রিজ অ্যান্ড কমার্স এর স্পেশাল অ্যাডভাইজার এক্সটার্নাল স্পেশাল অ্যাডভাইজার মিস্টার আব্দুল হক এবং এর বাইরেও তিনি নানা নানা ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের জাতীয় এবং আন্তর্জাতিকভাবে নানা ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের নেতৃত্ব দিয়েছেন কোনটার উপদেশ হিসেবে কাজ করছেন দীর্ঘদিন ধরে সম্পর্কিত আছেন স্বাগত আপনাদের দুজনকে স্টুডিওতে গতকাল ঢাকায় একটি সেমিনার হয়েছে আঞ্চলিক সহযোগিতা বা রিজিওনাল কানেকটিভিটির উপরে এবং এই কানেকটিভিটি নিয়ে আমরা গত কয়েক বছর ধরে প্রচুর আলোচনা করছি কিছু কিছু আঞ্চলিক সংস্থা তৈরি হয়েছে কিন্তু সেমিনারে যেটি মূল সুর আমার কাছে মনে হয়েছে আমিও ছিলাম আপনারা দুজনই ছিলেন সেটি হচ্ছে যে কানেকটিভিটি উপকারিতা কি আমরা সবাই বুঝি কি না কার সঙ্গে কার সঙ্গে আমার এই কানেকটিভিটি কেন এই কানেকটিভিটি এতে তাড়াহুড়া করার কোনো প্রয়োজনীয়তা আছে কি না আমি কি আমার দৃষ্টিটাকে কোনো বিশেষ গণ্ডির মধ্যে সীমিত করে ফেলছি কি না নাকি আমার দৃষ্টি আরও প্রসারিত আরও বিস্তৃত হওয়া দরকার এইসব নানা প্রসঙ্গ আছে এবং আরও যেটি আছে যে আমাদের নিজেদের বদলাবার প্রসঙ্গে এসছে আমরা আমাদের নিজেদের সক্ষমতা কতটা তৈরি করতে পারছি সেই সব প্রশ্ন এসছে এবং আদৌ এগুলোর প্রয়োজন প্রয়োজনীয়তা কতটুকু আছে সেগুলো এসছে আলোচনার মধ্যে লাভ ক্ষতির হিসেব রেখেছ তো আছেই ডক্টর মোহাম্মদ মজিদ আপনি যদি একটু আলোচনাটা শুরু করেন যে পুরো যে জায়গায় বাংলাদেশ এখন দাঁড়িয়ে এই প্রসঙ্গে সেটি কতটা যৌক্তিক অবস্থানে আছে ধন্যবাদ অ্যাকচুয়ালি যেটিকে আমরা ইদানিংকালে বিশেষ করে গত তিন চার বছর কানেকটিভিটি শব্দটা খুব বেশি জনপ্রিয় হয়ে উঠছে এবং আন্তর্জাতিক সংস্থা প্লাস রিজিওনাল যেসব সমিতিগুলো গঠিত হয়েছে সেগুলোর ভিতরেও এই কথাটা বারবার আসছে আসলে এটি এবং এখানে আরেকটি জাস্ট আমি আর ইন্টারাপ্ট করবো না আরেকটি কথা এসছে একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি প্রোগ্রামের গেস্ট অফ অনার ছিলেন তিনি বলছিলেন যে আমরা গত কয়েক বছর ধরে শুনছি লুকিস্ট পলিসি সো এই এটিও তিনি মনে করেন যে হওয়া সমীচীন নয় তিনি মনে করেন যে আসলে দৃষ্টিটা ডানে বামে সব দিকে পূর্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ সব দিকে থাকা উচিত কারণ আমরা জানি না কে কখন কোথায় কোন দিক থেকে জি তো এটা কিন্তু আসলে আপনার মনে আছে আশির দশক বা নব্বইয়ের দশকে যেটি যে শব্দটি ট্রানজিট এই ট্রানজিটেরই একটি পরবর্তী মাত্রা কোন এক সময় যে সেটা ট্রান্সশিপমেন্ট এবং সেইটার সব শেষের দিকের এখন হচ্ছে কানেকটিভিটি কানেকটিভিটিটা এটা ঐতিহাসিকভাবেই এবং জিও পলিটিক্যালি আঞ্চলিক অবস্থান হিসেবে কিন্তু এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ কেননা যেসব দেশের সাথে বড় দেশের সাথে আর একটা দেশের বর্ডার অভিন্ন বর্ডার আছে তাদের এই কানেকটিভিটির প্রশ্নগুলো তাদের এসে যায় যেমন আমেরিকার সাথে মেক্সিকোর আমেরিকার সাথে ক্যানাডার যেমন ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন তারা যে এতটা দেশ একসাথে হয়েছে এগুলোরও কিন্তু ভিতরে মূল প্রবণতা প্রণত হচ্ছে কিন্তু কানেকটিভিটি একে অন্যের একই ভিসা দিয়ে আপনার সব দেশ যাওয়া যাচ্ছে একই কারেন্সি তাদের চলছে এবং এর মূল মূল লক্ষ্য হচ্ছে আমরা একটা জিনিস লক্ষ্য করতে পারি যে বিশ্ব বিশ্ব রাজনীতি বা অর্থনীতি কিন্তু কিছুদিন ছিল এক সময় প্রতিরক্ষা বা ধরেন রাজনৈতিক প্রভাব বা গায়ের শক্তি এটাই ছিল একজনের উপর আরেকজনের প্রভাব বিস্তারের উপায় সামরিক শক্তি সামরিক শক্তি এইগুলো সেইটার থেকে তারপরে কিছুদিন কিন্তু এই যে পলিটিক্যাল ইকোনমি বলে একটা শব্দ পলিটিক্স এবং ইকোনমিক্স তারা দুজনেই একটাই ছিল সাম্প্রতিক কালে সাম্প্রতিক দশকে কিন্তু অর্থনীতি কিন্তু রাজনীতিকে টপকিয়ে যাচ্ছে আপনি আমেরিকান নির্বাচন দেখেন বা সব দিক থেকে অর্থনৈতিক বিবেচনাটাই এখন একটা দেশের আর একটা দেশের উপরে প্রভাব বিস্তারের কিন্তু অর্থনীতি তার একটা বড় প্রেরণা হিসেবে কাজ করে ট্রানজিটটা এটা যতটা না রাজনৈতিক বিষয়ের রাজনৈতিক তো অবশ্যই আছে কিন্তু তার চাইতে এখানে অর্থনৈতিক বিষয়টা বেশিভাবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে যেমন আমাদের এই ভারতবর্ষ সাতচল্লিশ সালের আগে পুরো ভারতবর্ষ একসাথে ব্রিটিশ গভর্নমেন্টে ছিল তারা কেন্দ্রীয়ভাবে আঠারোশো চুরাশি সালে রেল লাইন বানাতে পেরেছে সেই যখন যতদূর যাওয়া গেছে তারা গেছে রেল লাইন বানিয়েছে 
তারা অভিন্নভাবে নদীতে স্টিমার বা সব কিছু করেছে কিন্তু 47 সালের পরে যখন আমরা দুইটা দেশ যখন ভারত বিভাগ হয়ে গেল তখন দেখা গেল যে কারণ নদী পড়ে গেল এদিকে ওটা পড়ে গেল ওদিকে আমাদের জুব মিলগুলো সব পড়ে গেল ওখানে অথচ কৃষি খাতটা পড়ে গেল এখানে এই ধরনের ব্যাপারগুলো এসেছে এবং তারপরে বাংলাদেশের যে অভ্যুদয় এই বাংলাদেশ বা বাংলা অংশটা এটা কিন্তু সেই বহু আগে থেকেই শত শত বছর আগে থেকে কিন্তু সমগ্র ভারতবর্ষের মধ্যে সবচেয়ে একটা একটা সবচেয়ে কি বলে গ্রহণযোগ্য বা সবচেয়ে একটি লোভনীয় একটা অংশ যেমন সম্রাট আকবরের তার যে নব যে নবরত্ন সভা সেখানে বাংলা সুবাটা কিন্তু তার সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট ছিল আপনি দেখেন সম্রাট আওরঙ্গজীবের সময়ও ইংরেজরা এসে যে প্রথম যে বিজনেসটা করতে চাইল বললো আমার একটু বসার জায়গা দেন এটাও কিন্তু বেঙ্গলকেই বেঙ্গলি তা সুতরাং এই বাংলাদেশ যেটা এখন বর্তমানের বাংলাদেশ ভারতের কিছুটা অংশ হয়তো তারাও বাংলা বলে অবশ্য তো এই বাংলা অংশটার এর যে অর্থনৈতিক অগ্রগতি এর যে অবস্থান সেই অবস্থানটাই কিন্তু বারবার নানানভাবে বাইরের থেকে এখানে আকর্ষণের বিষয় এসছে আমাদের বাংলাদেশ সরকারের বা বাংলাদেশের বর্তমান এই মুহূর্তের একটা অন্যতম পজিটিভ অগ্রগতি হচ্ছে এই সেটা হচ্ছে যে আমরা আমাদের আশেপাশের যেসব বড় দেশ আছে বা শক্তি আছে তাদের আকর্ষণের বা তাদের আমাদের প্রতি আগ্রহ জাগানোর বা আমাদের ব্যাপারে ইন্টারেস্ট নেওয়ার কিন্তু একটা পর্যায়ে আমরা নিয়ে গেছি আমাদের সাম্প্রতিককালের এগুলো দেখেন আমরা দিল্লির সাথেও যেমন খুব এ করছি আমরা চীনের সাথেও সেখানে যাওয়ার চেষ্টা করছি দূরের থেকে জাপান এসেও কিন্তু আমাদের সাথে নানানভাবে এ করছে আর কি তো অর্থাৎ আমরা একটা জিও পলিটিক্যালি আমাদের যে অবস্থানটা সেই অবস্থানটাই গুরুত্বপূর্ণ করছে তো সেই গুরুত্বপূর্ণ করারই একটা অংশই দাঁড়িয়েছে ট্রান্স এই আপনার এই যে কানেকটিভিটি এখন কানেকটিভিটির যেটা কি বলে থিওরিটিক্যাল যে সংজ্ঞা বা যে বিষয় সেটা হচ্ছে একটা বা একাধিক দেশের সাথে সংযোগের যেমন এশিয়ান হাইওয়ে যে কথাটা বলা হচ্ছে সেই ইস্তাম্বুল থেকে শুরু করে সিঙ্গাপুর পর্যন্ত যাওয়ার যে বিষয়টা এখন এর মাঝখানে যে সব সব দেশগুলোর আবার একই অভিন্ন মতবাতের বা বিষয়ের হতে হবে এর মাঝখানে হয়তো অনেক অনেক দেশ আছে যেটা ইউরোপের এই আপনার পুরো ইউরোপিয়ান ইউনিয়নটা করতে কিন্তু এই সবাই কিন্তু ওই এক অভিন্ন মতামতের বিষয়গুলো তাদের হতে হয়েছে যদিও তাদের গত শতাব্দীতে তাদের ইতিহাস হচ্ছে অত্যন্ত শত্রুতা ভাবাপন্ন পরস্পরের তারা ওইগুলো থেকে বেরিয়ে আসছে আমাদের এই ভারতবর্ষ সাতচল্লিশ সালের ভারত বিভাগের পরে তার আগে যে যা ছিল ব্রিটিশ যে ডোমিনিয়ন সেটাতে আপনার এখন প্রায় ছয়টা সাতটা দেশ পাকিস্তান নেপাল ভুটান বাংলাদেশ মিয়ানমার ও তারপরে আপনার শ্রীলঙ্কা এরা সব এতটা দেশ হয়ে গেছে কিন্তু ঘুরে ফিরে কথা কিন্তু ওই একটাই এদের সকলের মধ্যে একটা যৌথ সমন্বিত যোগাযোগ থাকা দরকার কিন্তু সে যেটা ব্রিটিশের যে ডিভাইড অ্যান্ড রুল পলিসির কারণে তারা নানান ধরনের বিষয় দিয়ে এই দেশগুলোকে মোটামুটি একটা পারস্পরিক একটা প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ একটা পরিস্থিতির তারা তৈরি করে গিয়েছে কিন্তু যেটা এটা তো ইতিহাসের একটি বিশেষ সময় করলেও আলটিমেটলি মানুষের মধ্যে এই যোগাযোগের যে প্রবণতাটা এই ব্যাপারটা এটা আসবে আসতে হবে কেননা পৃথিবী এখন উন্মুক্ত হচ্ছে এখন কেউ কারুর এ থাকবে না তো এখন কানেকটিভিটি হচ্ছে তার একটা ইয়ে এটা পিপুল টু পিপুল কন্ট্রাক্ট পিপুল টু পিপুল যাতায়াতের যোগাযোগের সহজের সব কিছুর আমার যা আছে তোমার যা নাই এটা লেনদেনের বিষয়গুলো আসতে হবে কিন্তু ভাবতে হবে এর ভিতরে প্রতিটা দেশ এরা কিন্তু নিজেরা সার্বভৌম এবং একটা তার নিজস্ব ইতিহাস আছে তার তৈরি তার উদ্দেশ্যের তো সেই জন্যেই বাংলাদেশের যে কানেকটিভিটির যে বিষয়টি যেটা গতকালকে সেমিনারে আপনার যে বিষয়টা উঠে আসছে যে এই কানেকটিভিটিটা সামগ্রিকভাবে কতটা কোন অর্থে কিভাবে এটা মানে অর্থবহ হতে পারে এটা কি শুধুমাত্র রাজনৈতিক কানেকটিভিটি না এটা কি শুধুমাত্র ট্রেডের কানেকটিভিটি না এটা শুধু ম্যান টু ম্যান পিপুল টু পিপুল কন্ট্রাক্টের কানেকটিভিটি কেননা পিপুল টু পিপুলের কন্ট্রাক্টের কানেকটিভিটিটাই আলটিমেটলি কিন্তু আপনার ইয়ে হবে কি বলে সাস্টেনেবল হবে যেমন আমাদের এই ভারত মহাদেশে সবাই একসাথেই ছিল সব কিছু ছিল কিন্তু ব্রিটিশরা ঠিক আপনি দেখবেন ভারতবর্ষে যে ভাগটা যখন করলো র্যাড ক্লিপ রোহিদার সেই র্যাড ক্লিপের সবচেয়ে বড় ষড়যন্ত্র মানে বড় বিষয়টা হচ্ছে তারা দেখেছে পুরো ভারতবর্ষের মধ্যে বাংলা এবং পাঞ্জাব এই দুটোই হচ্ছে সবচাইতে সমৃদ্ধশালী সবচাইতে ব্রেনি সবচাইতে সেনাবাহিনী সব কিছুর দিক থেকে মানে মেরিটোরিয়াস সে কিন্তু ভাগটা করলো ভারতবাসের অন্য কোনো অংশকে কিন্তু ভাগ করলো না সে ঠিক করে বেঙ্গলকে দ্বিখণ্ডিত করলো সে একই সাথে পাঞ্জাবকে দ্বিখণ্ডিত করলো 
করে একটা মানবিক একটা পরিবেশ পরিস্থিতি সৃষ্টি করলো ভালো ভালো লোকেরা ওখানে পড়ে গেল এখানে পড়ে গেল মুহূর্তের ভিতরে নাইনটিন ফর্টি সিক্সের যে গ্রেট ক্যালকুলেট ক্যালকুলেটা কিলিং বা যে যে ব্যাপারগুলো এগুলো সবই কিন্তু এই এটা তো সুতরাং এই তিক্ত অভিজ্ঞতা এই তিক্ত ইতিহাস এই যে বিভক্তির যে ইতিহাস এটা কিন্তু এই কানেকটিভিটি রচনার সময় এই বিষয়টা বিবেচনায় আসতে হবে আসতে হবে এই জন্য কেননা মানুষ বারবার কিন্তু তার ইতিহাসের বিষয়টা দেখবে যেটার সাথে আমি আবার বলি আমাদের যে মুক্তিযুদ্ধ মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনার পিছনে মেন কাজ কি শুধু কি পাকিস্তানের সাথে রাজনৈতিকভাবে মানে আলাদা হয়ে যাওয়া তা না এটার কিন্তু ব্যাকগ্রাউন্ড হচ্ছে যে আমরা সাতচল্লিশ সালে পরে একটি ধর্মীয় বা সাংস্কৃতিক ভাববন্ধনের একটা আবেগের একটা ভিত্তিতে একটা রাষ্ট্র করলাম কিন্তু দেখা যাচ্ছে এক হাজার মাইল দূরের দুইটা দেশ তার সংস্কৃতি তার অর্থনৈতিক অবস্থা সব কিছু বিভিন্ন কিন্তু সেই বিভিন্নতাটাকে যদি সমন্বয়ের ভিতরে আনা যেত তাহলে কিন্তু বাংলাদেশ বা এই স্বাধিকার আন্দোলন স্বাধীনতার প্রশ্ন উঠতো না আমরা পুরো ষাটের দশকে দেখলাম ভালো পরিষ্কার করে আমাদের অর্থনীতিবিদেরাও যেটা দেখালেন যে আসলে দেখা যাচ্ছে যে আমার এখানেই উৎপাদিত হচ্ছে যে জিনিস সেটা পশ্চিম পাকিস্তান থেকে এসে আবার আমাকে কিনতে হচ্ছে অর্থাৎ অর্থনৈতিক বৈষম্য ডিসপ্যারিটি ডিসপ্যারিটা অর্থনৈতিক বৈষম্যটাই আমাদের ছয় দবা যে বানানোরও যে পরিকল্পনা যে প্রেরণা সেটা কিন্তু ডিসপ্যারিটির বিষয়টাকে কিভাবে এই দুইটা দেশ শুধু ভাববন্ধনের মধ্যে থাকতে পারে কোন কোন জিনিসকে তার আলাদা করলে যেমন পররাষ্ট্র নীতি আর ওই সামরিক আর অর্থাৎ ওখানেও কিন্তু মূল প্রেরণা ছিল অর্থনৈতিক স্বাধিকার বা স্বাধীনতা তা সুতরাং সেই মহান মুক্তিযুদ্ধের সেই চেতনা যদি এখন কানেকটিভিটির সময় এই প্রেক্ষাপটে যদি আমি আলোচনা করি তাহলে আমাদের দেখতে হবে যে আমাদের সেই যে চেতনা যে আমাদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা এবং এটা কারণ আমরা ভালো করেই দেখেছি যে অর্থনীতিতে যে অগ্রগতি হয় সেই যে পিছিয়ে থাকে তাকে করে এই যে সাম্প্রদায়িকতা শব্দটা বলা হয় সাম্প্রদায়িকতা আর কিচ্ছু না যে শক্তিশালী আর যে দুর্বল তার ভিতরে যে বিষয়টা সেটাই তো সেদরাং প্রত্যেকেই চাইবে চাওয়া উচিত হবে যে আমি আমার অর্থনীতি আমার অর্থনীতি যাতে সবল থাকে আমার যাতে লাভ হয় এই তো সেই জন্য এখানে কানেকটিভিটির এই চেতনার সাথে এই বিষয়ের সাথে এই বিবেচনার সাথে এই বিষয়টা থাকবে যে আই এম ফর বাংলাদেশ আমার দেশ আমার দেশের অর্থনীতি আমার ভবিষ্যৎ পিছনে হচ্ছে আমার ইতিহাসের ব্যাকগ্রাউন্ড যে আমি অতীতে কিভাবে আমি কেন এই সংগ্রাম করেছিলাম সেই সংগ্রামের উদ্দেশ্যটা অভিপ্রায়টা যদি আমাকে প্রতিষ্ঠা করতে হয় তাহলে সেটাই হবে মুক্তিযুদ্ধের প্রকাশিত আই এম ফর বাংলাদেশ আব্দুল হক আমার প্রশ্ন এই যে কানেকটিভিটি এটা কতটা অর্থনৈতিক কতটা প্রতিরক্ষা কতটা রাজনৈতিক এই বিতর্ক তো আছেই প্রয়োজনীয়তে অপ্রয়োজনীয়তে সেটি আছে কার স্বার্থে আসলে আমরা যে কানেকটিভিটি নিয়ে কথা বলছি বা যে উদ্যোগ আয়োজনগুলো দেখছি সেটি আসলে কার স্বার্থকে সংরক্ষিত করবে আমার স্বার্থ আমার বলতে আমি বাংলাদেশের স্বার্থ কতটা সংরক্ষণ হবে এতে আপনি মনে করেন ধন্যবাদ আপনাকে এবং আমাদের দেশে বিদেশের সমস্ত শ্রোতা দর্শক বন্ধুদের আমার সালাম ও নববর্ষের শুভেচ্ছা জানাই অ্যাকচুয়ালি আদর্শিকভাবে তো নিঃসন্দেহে বাংলাদেশের স্বার্থই প্রথম হওয়া উচিত আমরা যখন কোনো নেগোসিয়েশন করব কোনো চুক্তি করব কোনো সুবিধা দেব নিঃসন্দেহে বাংলাদেশের স্বার্থ প্রথম আসবে তার মধ্যে সার্বভৌমত্বের বিষয় নিরাপত্তার বিষয়গুলি নিরাপত্তা বিশ্লেষকরা রাষ্ট্রের সমস্ত অর্গানগুলো সেখানে সেগুলো দেখবে অর্থনৈতিক স্বার্থ বাণিজ্য যোগাযোগ আমাদের এইসব বিষয় তো জন্যই কানেকটিভিটির কথা বলা হচ্ছে এর মোদী সাহেব যেটা বলছিলেন যে আমরা যদি একটু ইতিহাসের দিকে তাকাই তাহলে বৃহত্তর বাংলার যে চমৎকার একটি ভূরাজনৈতিক অবস্থা সেটা ছিল আনডিভারেড বেঙ্গল উড়িষ্যা বিহার ছোট নাগপুর এবং ভারতের আমাদের পশ্চাতে আজকের সাত বোন রাজ্যগুলো তো প্রধানত আসাম ওদিকে অরুণাচল আছে এবং এখন অনেকগুলো ছোট ছোট রাজ্য হয়েছে সবগুলো কিন্তু বাংলাকে কেন্দ্র করে কিন্তু তাদের সমুদ্রে যেতে হতো সেই হিসাবে বাংলা ছিল অসাধারণ একটা অবস্থানে এবং যেটা আকর্ষণ করেছে দেশ বিদেশের সমস্ত মানুষকে বাংলার এই অবস্থানটাও তার ভূ রাজনৈতিক ভূ প্রাকৃতিক অবস্থানের কারণে তার জীব বৈচিত্র প্রাণী বৈচিত্র তার অর্থনীতি ইতিহাস ইত্যাকার আজকের বাংলাদেশ কিন্তু খণ্ডিত বাংলার অংশই শুধু নয় তার মারাত্মকভাবেই ওই আকর্ষণগুলো আমরা 
হারিয়েছে যেমন ধরুন আমাদের মাধ্যমে যখন তাদেরকে সমুদ্রে যেতে হতো তার মানে আমরা একটা বেনিফিট পেতাম একটা বিশাল অবস্থান ছিল এবং শাসন ক্ষমতা ক্যাপিটাল ছিল তখন অবিভক্ত বাংলায় কখনো কলকাতায় ছিল যখন ব্রিটিশ আসলো তার আগে ছিল আপনার নবাব সিরিলের সময় মুর্শিদাবাদে ছিল যখন স্বাধীন নবাবরা শাসন করেছেন এখন আমরা যদি ওই রাজনীতি যাই সেটা আলোচনাটা শুধু সেদিকে আলোচনাটা করতে হবে সময় হলে পরে একটু আলোচনাটা করবো বাট কানেকটিভিটির জায়গাটায় যদি বলি তাহলে কানেকটিভিটিটা ভারতের জন্য আনডিভাইডেড বেঙ্গল যখন উনিশশো পাঁচ সালে বঙ্গভঙ্গ যখন ব্রিটিশরা দিল সেটা যে আবার রদ হয়ে যাবে কেউ কল্পনাই করতে পারে আমাদের সমস্ত বাঙালি বুদ্ধিজীবীরা বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শুরু করে তখন কাশ লুমিরিয়াস বেঙ্গলি আপনার চিন্তাবিদরা সবাই কিন্তু বিরোধিতা করলেন উনিশশো পাঁচ সাল থেকে উনিশশো এগারোতে এসে কিন্তু এটা রদ হয়ে গেল এটা ভাবাই যায়নি ব্রিটিশ এম্পায়ার সেটাকে আবার পিছু হটবে আজকে যে হাইকোর্টটি সেটা ছিল বড় মানে গভর্নর হাউস বা লার্ড ভবন কার্জন হল ছিল সচিবালয় পরে এগুলোকে ঢাকা ইউনিভার্সিটির জন্য দেওয়া হলো কিছুটা হাইকোর্টে ব্যবহার করলো সেই বাংলা কিন্তু আমরা আর পেলাম না এগারো সালে এসে রদ হয়ে গেল পূর্ববঙ্গ আর হলো না পূর্ববঙ্গ আসামকে নিয়ে পূর্ববঙ্গে ঢাকায় তার রাজধানী হবে সেটা ছিল মুসলিম অধ্যুষিত পূর্ব বাংলার মানুষেরা এই সুবিধাটা পাবে সেটা অনেক সাম্প্রদায়িক কারণে সেটাকে সহ্য করা হয়নি নেভাদিলেস তারপরে হলো কি সাতচল্লিশে এসে যারা বঙ্গভঙ্গকে রদ করলেন মর্মান্তিকভাবে তারাই আবার ধর্মের ভিত্তিতে এই বিভাজনকে সমর্থন করলেন ইস এ ট্র্যাজেডি ইতিহাসে বোধ হয় এই বাঙালি জাতির জন্য এরকম ভয়ঙ্কর ইতিহাস আর কি হতে পারে তারাই কিন্তু সেটাকে সমর্থন করলেন যেটা কাটা হোক এবং কাটে আজকে যে পরে আমরা যে রাষ্ট্র পেলাম পাকিস্তান সেখানে অদ্ভুত এক রাষ্ট্র করল হাজার মাইল দূরে এক অংশ আর হাজার মাইল দূরে এক অংশ মিলে একটা শুধুমাত্র ধর্মকে কেন্দ্র করে যা করা হলো সেটা খুব বেশি দিন টিকলো না একাত্তর সালে এসে কিন্তু আবার সেটাকে সাংস্কৃতিক ভিত্তিতে কিন্তু যুদ্ধ হলো ভয়াবহ যুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশ রাষ্ট্রটির প্রতিষ্ঠা পেল বাংলাদেশ জাতি রাষ্ট্র আমরা বলছি কিন্তু সেটা খণ্ডিত বাংলার একটি অংশ মাত্র এখন তার মাধ্যমে যে বিভাজনটা হলো উত্তর পূর্ব ভারতীয় অঞ্চলে যেতে গেলে কেন্দ্রীয় ভারতের তাদের ইকোনমির বড় একটা ক্ষতি হয় কারণ চিকেন নিয়ে দিয়ে যেতে গেলে একজন এক্সপার্ট বলেছেন ইস এ টর্চারাস ট্রান্সপোর্টেশন ফর ইন্ডিয়া তার জন্য এটা কিন্তু ভীষণ দরকার তার প্রায়োরিটি হচ্ছে তার উত্তর পূর্ব ভারতীয় অঞ্চলে খনিজ এবং বিশাল ভূ ভূখণ্ড ইত্যাকারের জন্য এবং নিরাপত্তা চীন ওদিকে আছে তার প্রায়োরিটি ওদিকে আছে তাকে সেটা দেখতে হবে আমাদের অবস্থান হচ্ছে যে আমরা মাঝখানে আছি আমরা আমাদেরও নিরাপত্তা দেখতে হবে আমরা এই ক্ষুদ্র ভূমিতে বিশাল জনগোষ্ঠী আমাদেরকে যদিও কানেকটিভিটির কথা তারা বলছেন তারা কিন্তু আবার আমাদের ডেমোগ্রাফি কিংবা ক্রমবধিষ্ণ জনসংখ্যাকে ভারত ভয় পাচ্ছে তারা মনে করছে যে যে গ্লোবাল জনসংখ্যার শতকরা পঞ্চাশ ভাগ হচ্ছে বাইশ বছরের নিচে তখন ডিজাস্টার তো হতে পারে যদি ম্যানেজ করতে না পারেন শিক্ষা দিতে না পারেন তাকে সংস্কৃতি দিতে না পারেন তাকে স্কিল দিতে না পারেন স্বাস্থ্য দিতে না পারেন ক্যালোরি দিতে না পারেন তাহলে কিন্তু সে ডিজাস্টার সেটা চমৎকার শব্দ চয়ন করে ডিভিডেন্ট বললে কিন্তু সব সময় এটা সত্যি নাও হতে পারে যাই হোক তো ভারতের জন্য তার কিন্তু ভীষণ প্রয়োজন এখন আমরা সেটা মনে করি যে বাংলাদেশ স্বাধীন এই অঞ্চলে ভারতের যে সমস্যাবলী আছে আমাদের সে সমস্যা না বিশাল ভারত তার বহু রাজ্য সে একটা আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের মতো কিন্তু একটা যুক্তরাষ্ট্র ভারত হওয়া উচিত ছিল হলে কিন্তু এসব সমস্যাগুলো হতো না হয় নাই আজকে আমরা যুদ্ধ করে যে রাষ্ট্রটি প্রতিষ্ঠা করলাম তাকে এখন নেগোসিয়েট করতে হচ্ছে এই কানেকটিভিটি কিভাবে দেবে তার প্রয়োজন আমার প্রয়োজন কি এক তা কিন্তু না আমার প্রয়োজন হচ্ছে আমার জনগণ যে যাবে তুমি তো কাঁটা তারায় বেড়া দিচ্ছ তুমি তো আমার জনগণকে সেখানে আহ্বান করছ না তুমি ভয় পাচ্ছ যে আমার জনগণ যদি সেখানে গিয়ে সেটেল করে আবার এখানে একটা 
সাম্প্রদায়িকতা করা হয়েছে যে হিন্দুরা গেলে পৌতার নাগরিকত্ব পেতে পারে অন্য কোন কোন খ্রিস্টান মুসলমান কিংবা বৌদ্ধরা গেলে পাবে না এই ধরনের ভয়ঙ্কর অবস্থাও কিন্তু চলে আসছে সামনে কিন্তু আমরা আধুনিক মানুষ হিসেবে আধুনিক বাংলাদেশের নাগরিকরা মনে করি যে আমরা হিন্দু মুসলিম বৌদ্ধ খ্রিস্টান চাকমা তঞ্চঙ্গা থেকে আরম্ভ করে সাঁতাল সবাই মিলে কিন্তু আধুনিক বাংলাদেশে নতুন একটি মেল্টিং পটের মতো বাংলাদেশে আমরা চিন্তা করি আমরা কিন্তু এখানে কোনো জাত পাত দলিত এইসবের অবস্থা বাংলাদেশে নাই আমরা এই ব্যাপারে অনেক উদার আমাদের চিন্তা অনেক আধুনিকভাবে আমরা আগাতে চাই সেখানে আমাদের যে নিরাপত্তার বিষয় যেমন আমাদের হাওড়ে হঠাৎ করে মাছ মরে যাচ্ছে দেখা দরকার কারণটা কি কেবলই কি ধান পচে নাকি কোনো খনিজ কারণ নাকি কোনো বলা হচ্ছে কোনো ইউরেনিয়ামের কোনো ইয়ে হয়েছে এটা ভয়ঙ্কর বিষয় কিন্তু ফলে আমরা ছোট্ট দেশে আমাদের নিরাপত্তা মারাত্মকভাবে চিন্তা করা উচিত ভীষণভাবে চিন্তা করা উচিত निरापत्ता चिंता करते मन कर राष्ट्रीय स्वार्थ देखे আমরা খুব তাড়াহুড়া কোনো মতেই নয় অনেক চিন্তা করে করতে হবে এবং সেখানে আমাদের ট্রেডের স্বার্থ কতটুকু নিরাপত্তার স্বার্থ আমাদের জনগণের স্বার্থ এবং আমাদের মাইগ্রেশন তারা আমাদেরকে সেসব সুবিধাগুলো দিলে আমরা দেবো আমাদের বাংলাদেশের স্বার্থ দেখে আমাদেরকে দিতে হবে সেই ব্যাপারে আমার মনে হয় যে আমরা একটা বহুমাত্রিক যদি সংযোগ হয় সেটা আমাদের জন্য সবচেয়ে কাঙ্ক্ষিত এডিবি যেটা করছে ফর দ্যাট ম্যাটার আমরা যদি আরও আগে গিয়ে বার্মা চীনের সাথেও যেতে পারি যেগুলোর জন্য আবার ভারতের নিজস্ব রিজার্ভেশন থাকবে তার স্ট্র্যাটেজিক তার নিরাপত্তার কথা ভারত চিন্তা করবে এইসব ব্যাপার থাকবে বাট বাংলাদেশের অবস্থানটা ভারতের একবারে পেটের ভিতরে মারাত্মকভাবে কিন্তু ভারতের আমাদের উপরে মাত্র কয়েক কিলোমিটার জায়গা দূরে চিকেন ন্যাক মুরগির কণ্ঠের মতো একটা অবস্থান যেটা ভারতের জন্য মারাত্মক রকমের শঙ্কার বিষয় তাকে অনেক সৈন্য সামন্ত রাখতে হয় চীনের কথা চিন্তা করে আমাদের ভাবতে হবে যে তার প্রায়োরিটি হচ্ছে সেটা কিন্তু আমার প্রায়োরিটি সেটা নয় আমার পার্টি আমার জনগণ নিরাপত্তা আমার জব অপরচুনিটি আমাদের অর্থনৈতিক ঐতিহাসিক ভাবে কিন্তু বাঙালিরা আসামে গিয়ে কাজকর্ম করত ব্যবসা বাণিজ্য করত হিন্দু মুসলিম সবাই মিলে সেই সব ব্যাপারগুলো কিন্তু দেখতে হবে এবং সে নিশ্চিত কত আমাদের এই সব স্বার্থগুলোকে কেবল মাত্র কিছু টাকার বিনিময়ে ট্রানজিট দেবেন এটা কিন্তু না বরং ল্যান্ডলক যে মানুষেরা আছে সেটা যেমন কত টাকা সেটাই তো প্রশ্ন কত টাকা বেঙ্গালোর মানুষ বঙ্গোপসাগরে যাবে আমরা তার পক্ষে ল্যান্ডলক মানুষ ভুটানের মানুষ বঙ্গোপসাগরে যাবে আমরা তার পক্ষে নেপালের মানুষ যাবে আমরা তার পক্ষে কিন্তু পক্ষান্তরে আমি ট্রেডের বিনিময়ে কিন্তু তিস্তার পানি ত্যাগ করতে পারি না ট্রেড এক জিনিস আর আমার নিরাপত্তা প্রাকৃতিক নিরাপত্তা ইকোলজিক্যাল নিরাপত্তা এনভায়রনমেন্টাল নিরাপত্তা এবং আমাদের জীবনের নিরাপত্তা সবটাই কিন্তু এখানে আসতে হবে সেই জন্য এ ব্যাপারটা অনেক খুব সহজ ব্যাপার নয় অনেক জটিল ব্যাপার আমি তার খুব এক্সপার্ট না আমি খুব সাদা মাটাভাবে আমাদের বিনয়ের সহিত আমাদের চিন্তাবিদদের কাছে উপস্থাপন করলাম যেখানে বহুমাত্রিক বিষয় আছে যেগুলো দেখেই কিন্তু আমাদের তা না হলে একটা প্রসঙ্গ যেমন কালকের সেমিনার এসেছিল যে পলিটিশিয়ানরা তো পলিটিক্যাল স্বার্থে দেখে আমাদের ব্যবসায়ীরাও আপনি আপনি তখন ছিলেন একজন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি বলছেন ব্যবসায়ীরা আসলে ব্যবসার কথাটাই চিন্তা করে বিশেষ করে ট্রেড বডিতে যারা আছেন তারা ওই তাদের ইন্টারেস্টটা কিভাবে কতটুকু হলো এই কানেকটিভিটি হলে তাদের কি ব্যবসায়িক লাভ হবে ওর মধ্যেই সীমাবদ্ধ কিন্তু সামগ্রিকভাবে যে দেখবার দৃষ্টিভঙ্গিটা সেটি তাদের মধ্যেও লক্ষ্য করা যায় না সো এই জায়গাটায় আপনি একটু ব্যবসায়ী নেতা হিসেবে আপনার কোনো বক্তব্য আমি মনে করি যে সর্বাগ্রে হচ্ছে আমার রাষ্ট্র জনগণ জনতা নিঃসন্দেহে তার মধ্যে কোনো কম্প্রোমাইজ হতে পারে না এবং রাষ্ট্রটাকে বুকের মধ্যে ধারণ করতে হবে সেটা রাষ্ট্র নাগরা করবেন সেটাই কাঙ্ক্ষিত কিন্তু সেখানে যদি কোনো ব্যর্থতা থাকে তাহলে আমাদের ইনস্টিটিউশনগুলো রাষ্ট্রের অঙ্গগুলো সেগুলো চিন্তা করবে চিন্তাবিদেরা জনগণ চিন্তা করবে তার একটা জনগণের চিন্তা জনগণের প্রত্যাশা জনগণের আকাঙ্ক্ষা ইতিহাস ইতিহাস যারা বুঝে না তারা ভবিষ্যৎ রচনা করতে পারে না ইতিহাসের ব্যাপারে যারা উদাসীন তারা কিন্তু কোনো দিন ভবিষ্যৎ রচনা করতে পারে না অতএব আমাদের ইতিহাস দেখতে হবে দেখেই কিন্তু আমরা চোখে চোখ রেখে মিস্টার হক বাংলাদেশের তো ইতিহাস চর্চাই অন্য সব কিছুর চাইতে বেশি হচ্ছে ইতিহাস চর্চাও বেশি হচ্ছে 
इतिहास ना बुजले भविष्य भारत शिल्प भारत पुजी शत बचर पुरान से दिन मात्र शुरू कर प्रजन्म मारे पारस्परिक स्वार्थ ना देखले जनसंख्या आयतन कम तुम मानुष कम तो स्वार्थ चाहिदा तो अनेक रवींद्रनाथ बेंगल अंतर बेंगल एक भारत लीन हो ग भारत विभाग गंगार पानी भारत आटकी खामना पानी अटकिए खामार बांगलार धान और पाटर खेत पयमाल कर दीचे मानुष बुजते चेष्टा कर संस्कृतर स्वाधीनतारे रक्त दिए भाषा आंदोलन उद्गता भाषार नाम आंतर्जा इतिहास कम ना तो सूतरा चेतना सांस्कृतिक चेतना चेतना गुके के ठीक थकबे कि ना से विषय और सामाजिक भाव एक जाए पैंसठी साले आयुब खान का तत्कालीन सी एस पी अफिसर एक परिकल्पना नहीं गलो तरह सर 
পূর্ব পাকিস্তানের লোকেরা তো বলছে তারা সংখ্যা গরিষ্ঠ আর আমরা সংখ্যা লঘিষ্ঠ তারা সব শেয়ার চাচ্ছে তা আমি একটা নতুন থিওরি আমরা আনছি সেটা কি পরিবার পরিকল্পনা তুমি বললেন এটা কিভাবে হবে বললো পরিবার পরিকল্পনা আমরা পূর্ব পাকিস্তানে দেব আর পশ্চিম পাকিস্তানে দেব না কারণ এখানে জমি বেশি লোক কম আর ওখানে জমি কম লোক বেশি এবং মানে পরিবার পরিকল্পনা বলতে এখানে জন্মকে নিয়ন্ত্রণ করা হবে ওখানে দরকার হলে জন্ম হ্যাঁ এবং তখনই তারা বলেছিলেন যে তিরিশ বা চল্লিশ বছর পরে দেখবেন যে আমরাই সংখ্যা গরিষ্ঠ হয়ে যাব আজকে যদি দুই পাকিস্তান একসাথে থাকতো পশ্চিম পাকিস্তান কিন্তু এখন সংখ্যা গরিষ্ঠ আমরা সংখ্যা গরু বলতে পারতাম না আর একটা পয়েন্ট তারা বলছিল যে স্যার এটা একটা প্রতিক্রিয়া হবে আর একটা হবে এই যে পূর্ববঙ্গের যেসব শিক্ষিত লোকেরা যারা বাচ্চাকে শিক্ষা দিতে পারে খেতে দিতে পারে তারা কিন্তু পরিবার পরিকল্পনা নেবে ফলে তাদের ফ্যামিলি ছোট হয়ে যাবে তাদের একটা ছেলে একটা মেয়ে এইভাবে তারা পাবে অন দা আদার হ্যান্ড তাদের ওই যে বিপুল অশিক্ষিত বা বাইরের লোক আর কি যারা তারা কিন্তু পরিবার পরিকল্পনা নেবে না না নেমতে একটা সময় এসে ওই যে আপনি যেটা বললেন ডিভিডেন্ট ডিভিডেন্ট উনি যেটা বললেন ডিজাস্টার হয়ে যেতে পারে একটা সময় এসে দেখা যাবে যে যারা চিন্তাশীল ভালো বা শিক্ষা দিতে পারে তাদের ফ্যামিলি ছোট তাদের বাচ্চাদেরকে তারা ঘরের বাইরে যেতে দিতে পারছে না কারণ বাইরে প্রচুর অন্য লোক তাদের নিরাপত্তা ঠিক নাই ফলে এরা এক সময় দেখা যাবে বিদেশে পাঠিয়েও দেবে ফলে এক সময় দেখবেন পূর্ববঙ্গের থেকে যে পলিটিক্যাল যে ইন্টেলেকচুয়াল যে লোকগুলো যারা কথা বলতো এদের সংখ্যা কমে যাবে এবং এ থাকবে তখন আমরা যাইনি বলে মনে হচ্ছে আপনার কাছে মানে আমি আমি তো দেখছি একটা নদীর পানি ভাগ নেওয়ার বিষয় নিয়ে আমরা এত সিরিয়াস হচ্ছি কেন কারণ এটা আমার সংস্কৃতির সাথে আমার অববাহিকার অর্থনীতির সাথে আজকে হাওরে যে 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 বিপর্যয় তো আমরা কি আবার খুব একটা কথা বলছি না একটা নদী মানে এটা একটা নদী বলতে গিয়ে তো আমরা 54 টি নদীর কথা ভুলে যেতে পারি এটা সাবজেক্ট ম্যাটার সামনে আসছে বলেই বলছি প্রতি কি অর্থে না আমি আপনাকে মিন করছি না কিন্তু আপনি লক্ষ্য করলে দেখবেন যে আমরা ওই মনে হচ্ছে যে তিস্তার পানি পেলেই বোধহয় সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে বা তিস্তা নিয়ে একটা নতুন নদীর কথাই যদিও মমতা ব্যানার্জি বলেছেন আর কি তিন চারটি নদীর নাম বলেছেন আমি নাম আগে শুনি নাই এটা আসছে আর কি যাই হোক মেন কথা হচ্ছে রেসিপ্রোকিসিটি আর হচ্ছে যে দৃষ্টিভঙ্গি যা কিছুই করা হবে তার দূরদৃশ্যি দূরদর্শী এটা দেখতে হবে এটা শুধু শনিবার বা রোববারের বিষয় না সামনে আমার সোমবার আছে মঙ্গলবার আছে বুধবার আছে আমার নেক্সট জেনারেশন আছে আমি যখন বৈদেশিক ঋণ নিচ্ছি আশির দশকে নব্বই দশকে আমি প্রচুর বৈদেশিক ঋণ নিয়েছি এবং সেই ঋণ নেওয়ার জন্য এখন আমার প্রতিটা বাংলাদেশির প্রত্যেকটা বাংলাদেশির মাথা পিছু বৈদেশিক ঋণের পরিমাণ হচ্ছে প্রায় তিরিশ হাজার টাকা প্রতিটা এবং তারপরে আমি যখন বলছি যে আমার রিজার্ভ ভালো আমার অর্থনৈতিক অবস্থা ভালো তখন যদি আমি দেখি যে আমার সাম্প্রতিককালে এমন সব বৈদেশিক ঋণ তাই সে যেখান থেকে যে নেওয়া হোক এই ঋণগুলো কিন্তু আমি নেক্সট থার্টি ইয়ার্স আমার জেনারেশনের ঘাড়ে কিন্তু ফেলে দিয়ে যাচ্ছি তো সুতরাং আমার এখানে উপযোগিতার বিষয়টা দেখতে হবে আমাকে কম্পেয়ার করতে হবে যে কোনটার থেকে আমার উপযোগিতাটা বেশি আসবে তাহলে সেই ক্ষেত্রে আপনি লক্ষ্য করেছেন এই আগামী গতকালের ওই যে সেমিনারে এটাও একটা কথাগুলো আসছে যে আমি যে হার্ড টার্মের লোনগুলো নিচ্ছি হার্ড টার্ম লোন করে নেওয়ার জন্য কিন্তু একটা কমিটি আছে সেখানে কিন্তু ফর্মুলা বলে দেওয়া আছে কি কি ক্ষেত্র হলেও একটা সেইগুলো সকল কমিটি সকলে মিলে সেটা দেখে শুনেই নিতে হবে আমার দেশের সামনে আমি কি আরও নেক্সট চল্লিশ বছর পঞ্চাশ বছর একটা দেশকে মানে পর নির্ভর করে রেখে যাচ্ছি কি না সেটা দেখার বিষয় আছে এবং এখান থেকেই আপনার কথাটা আসছে আর গতকালের সেমিনারেও এসেছিল সেটা হচ্ছে অ্যাভেবিলিটি ইউর ক্যাপাবিলিটি অব নেগোসিয়েশন আপনার কথা বলবার কথা ভাববার আপনার উপযুক্ত যুক্তি তথ্য উপাত্ত দিয়ে আপনাকে তো এখানে দেখতে হবে যে আমার কোনটা লাভজনক হবে কোনটা আমার রিস্ক কম হবে সেই বিষয়টা তো সুতরাং কারুর অগোচরে কারুর অজ্ঞাত সারে কিংবা কারুর চক্ষু লজ্জা কিংবা লাজুকতার কারণে বা কোনো কারণে যেন এমন কোনো শর্ত এমন কোনো বিষয় এমন কোনো বিষয় যেন না আসে সেটা কারণ এটা কিন্তু দেশ কিন্তু শুধু রোববার আর সোমবার না সংস্কৃতির প্রসঙ্গে এসছে এখানে সংস্কৃতির প্রসঙ্গে এসছে 
আমি যে প্রশ্নটা এখন আপনাকে আলোচনার মধ্যে আমরা ন্যাশনাল স্টেটের কথা বলি জাতি রাষ্ট্রের কথা বলি এই প্রশ্ন অনেকে অনেকে বলেন যে বাংলাদেশ এটি জাতি রাষ্ট্র হিসেবে তার জন্ম হয়েছে কেউ কেউ পৃষ্ঠ তোলেন এটি আসলে কোনো জাতি রাষ্ট্র কিনা হয়ে উঠতে পারেছে কিনা আমি এই প্রশ্নটি এর আগেও বহুবার তুলেছি সম্ভবত আপনার উপস্থিতিতে তুলেছি আপনিও আলোচনা করেছেন যে অনেক অনেক সময় মনে হয় বিশেষ করে আমাদের রাজনৈতিক বিভাজন রাজনৈতিক শক্তিগুলোর কথাবার্তা আচার আচরণে এবং সেই সঙ্গে অন্যান্য সামাজিক শক্তির এখন যে এর মিথস্ক্রিয়া তার ফলে এটি মনে হয় যে আসলে আমরা কে কারা আমাদের আইডেন্টিটি কি আপনি যে হয়তো আপনারা আপনাদের প্রজন্ম একভাবে দেখবেন এখন আমাদের পরের প্রজন্ম যারা আসছে তারা আসলে কোন পরিচয় তাদেরকে নিজেদেরকে তৈরি করছে তারা কি বাংলাদেশের ইতিহাসের প্রশ্ন আপনি বলছেন যে ইতিহাস একটু আগে উচ্চারণ করেছেন ইতিহাস ছাড়া কিন্তু ভবিষ্যতে আগানো যাবে না কিন্তু ইতিহাস চর্চাও তো বাংলাদেশে কম হচ্ছে না এবং যে ইতিহাস চর্চা হচ্ছে সেটি হচ্ছে একটা বিভ্রান্ত বিভ্রান্তির চর্চা আমার মতে যে যার স্বার্থে ইতিহাসকে বিকৃত করেছেন রাজনীতির স্বার্থে ব্যক্তি স্বার্থে একই সঙ্গে কাজ করেছেন হয়তো নিজেকে বড় করবার জন্য অন্যকে ছোট করে ফেলছেন তো সব মিলে একটা সংকট কিন্তু তৈরি হচ্ছে এর সঙ্গে ধর্ম জড়িয়ে পড়ছে এর সঙ্গে ওই যে সংস্কৃতি চিত্রকলা সঙ্গীত নাটক সবই কিন্তু জড়িয়ে পড়ছে তো নিজের কোনো আলাদা আপনি আপনি যদি ঢাকা শহরে না শুধু বাংলাদেশে আজকে যে কোনো বিয়ের অনুষ্ঠানে যান হলুদের অনুষ্ঠান আজকাল অনেক সময় বড় করে হয় প্রায় এবং হলুদের অনুষ্ঠানে আমার মনে হয় নিরানব্বই দশমিক নয় নয় ভাগ অনুষ্ঠানে আপনি গেলে কোথাও আপনি কোনো বাংলা সঙ্গীত শুনতে পাবেন না বাঙালির যে নাচ সেটি দেখতে পাবেন না যেগুলো আমাদের কিন্তু ঐতিহ্যগতভাবে আছে আমরা অন্য এমনকি আমরা মানে গ্লোবাল ল্যাঙ্গুয়েজ হিসেবে ইংরেজি কেউ পাচ্ছি না ধরছি না আমরা অন্য ইয়ের মধ্যে আমি দু একটি পাঁচতারা হোটেলে গত কয়েকদিন গিয়েছে আমি দেখি সেখানে হয়তো বিভিন্ন অনুষ্ঠান হয় বা আমি জানি না এটি কেন্দ্রীয়ভাবেই বাজে কি না যে মিউজিক বাজে সেটিও আপনার ওই যেমনটা আপনি একটু আগে উচ্চারণ করছিলেন সেই সব মিউজিক বা সেই সব ইনস্ট্রুমেন্টাল তো মিস্টার আব্দুল হক যদি আলোচনাটা শুরু করেন আমি জানি এই আলোচনা আজকে শুরুই হয়তো হবে না শেষ তো অনেক পরের কথা ভবিষ্যৎ আমরা করব। তরুণ প্রজন্মকে কিন্তু যদি আমরা সত্যিকার অর্থে এই নীতি আদর্শ গুলো দিতে না পারি তাহলে তারা হয়তো অনেকে ইন্ডিভিজুয়ালি দেশে বিদেশে চলে যাচ্ছে কিন্তু রাষ্ট্র বাংলাদেশ কিংবা আজকে যে এত রক্তাক্ত অধ্যায়ের মধ্য দিয়ে এই উপমহাদেশে বাংলাদেশ কিন্তু একমাত্র রাষ্ট্র যে লড়াইয়ের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে অতএব জাপানের একজন প্রখ্যাত এবং পৃথিবীতে দ্বিতীয় রাষ্ট্র যার একটা প্রক্লেমেশন আছে বাংলাদেশ জাতি রাষ্ট্র শব্দটা তার কাছ থেকে প্রথম বারে বারে শুনেছি তো তিনি আমি তাকে প্রশ্ন করেছিলাম যে আপনি বাংলাদেশকে বলছেন জাতি রাষ্ট্র তাহলে কি ভারত জাতি রাষ্ট্র নয় তিনি বলছেন যে না ভারত হচ্ছে একটি যুক্তরাষ্ট্র অনেক রাষ্ট্র ভিতরে আছে অনেক ভাষাভাষী মানুষ আছে অনেক জাতি আছে ভারতের মধ্যে বহু জাতির একটি দেশ জাতি রাষ্ট্র যেমন জাপান জাতি রাষ্ট্র কোরিয়রা কোরিয়ার জাতি রাষ্ট্র চীনারা যেমন চীন কিন্তু সাকসেসফুলি তার ভিতরে ক্ষুদ্র জাতিসত্তা থাকলেও মহাচীন কিন্তু চীনা ভাষাকে কেন্দ্র করে রাষ্ট্রটাকে একটা প্রকাণ্ড শক্তি হিসাবে আপনার মহাসতিংয়ের লং মার্চের পরে কিন্তু ইস্টাবলিশ করতে পেরেছিল আজকের বাংলাদেশের তিনি আমাকে ছয়টা প্রশ্ন করেছিলেন যে প্রশ্নটা আপনার অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমায় আমাদের দেশের সম্মানীয় বরণ্য চিন্তাবিদ রাষ্ট্রবিজ্ঞানী আমাদের দার্শনিক এবং সকল সকল মানুষের কাছে রাখতে চাই যে উনিশশো সালে বঙ্গভঙ্গ হল কেন সেটা রদ হয়ে গেল এগারো সালে যে বাংলা বাংলা যদি একই থাকতো বাংলা ভাষার উপরে রাষ্ট্র হতো সে বাংলা ছিল বৃহৎ বাংলা এবং সরোজ বসু নেতাজি সুভাষ বসুর ভাই তিনি আনডেভারে বেঙ্গল রাখার জন্য মহাত্মা গান্ধীকে চিঠি লিখেছিলেন যে বাংলার মানুষকেই তাদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করার সুযোগ দেওয়া হোক তারা ভোটাভোটিতে যাক তারা নির্ধারণ করুক তারা 
কি আন্ডারবেরে থাকবে না কি ডিভাইডেড হবে তার আলাদা বাংলা হিসাবে রাষ্ট্র হিসাবেই পেতে চেয়েছিল সেটাতে এমন কি জিন্নাহ সাহেব একমত হয়েছিলেন কিন্তু ভারতের অনেক নেতারা একমত হননি বলে শেষ পর্যন্ত ইচ্ছাজীবীর শিকার হতে হয় বাংলাকে এবং পাঞ্জাবকে তো 11 সালে এসে বঙ্গভঙ্গ রোধ হয়ে গেল পূর্ববঙ্গের মানুষ আমাদের বঞ্চিত মানুষ এই যে চাষা ভুষা এসব মানুষরা নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করা লেখাপড়া ইত্যাদি অধিকার থেকে যাশা করেছিল সেটা ভঙ্গ হলো তখন ব্রিটিশ সান্তনা হিসাবে একটা ইউনিভার্সিটির জন্য তারা ঢাকা ইউনিভার্সিটিটা সান্তনা হিসাবে দিলেন তারপরে পাকিস্তান রাষ্ট্র হলো আবার 47 সালে কিন্তু ট্র্যাজিক্যালি একটা ধর্মের ভিত্তিতে হলো সে রাষ্ট্র কিন্তু বেশি দিন টিকলো না একটা অবাস্তব অবস্থার মধ্যে হলো তখন বাঙালিরা কিন্তু আবার সাংস্কৃতিক আন্দোলন করলো ভাষার জন্য আন্দোলন করলো রক্ত দিল এবং 71 সালে অল্প সময়ের মধ্যে এসে কিন্তু একটা রক্তাক্ত অধ্যায়ের মধ্যে দিয়ে বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হলো আজকের এই বাংলাদেশ যেটা আগে আমি বলেছি একেবারে ক্ষুদ্র একটি ভূখণ্ড বৃহত্তর বাংলা কিংবা বাংলার যে ডোমেইন ছিল ওড়িশা বিহার এতে নাই ছোট নাগপুর নাই নাই উত্তর পূর্ব ভারতের সাত মানে শ্রেষ্ঠা রাজ্যগুলো সেই ছোট অংশে ষোলো কোটি মানুষের এখানে আজকে আমাদের আইডি কি হবে বাংলাদেশ জাতির রাষ্ট্র তার ভবিষ্যৎ কি হবে এই প্রশ্নটা আমাকে করেছেন আমি তার উত্তর দিতে পারিনি আমার অতটুকু জ্ঞান নাই আমি বিনয়ের সহিত আজকে এই প্রশ্নটা আমার জাতি আমার তরুণ প্রজন্ম শিক্ষাবিদ সবার কাছে রাখতে চাই এবং আমরা এটা নিয়ে আলোচনা করতে চাই যা আমাদের আগামী প্রজন্ম কেন না প্রয়াত লেখক আহমদ সাহেব সাহেব বলেছিলেন বাংলাদেশই হবে হতে পারে এই ভারতীয় মহাদেশের সবচেয়ে আধুনিক রাষ্ট্র ইতিমধ্যে দেখেন অনেক সামাজিক সূচকে বাংলাদেশ এত কিছুর পরেও ভারতের চেয়ে এগিয়ে আছে অনেকগুলো সামাজিক সূচকে যেমন স্যানিটেশন যেমন এবারে অনেকগুলো সামাজিক সূচকে এগিয়ে আছে অর্থাৎ গভর্নমেন্ট যদি ঠিক দিতে পারতাম যদি রাষ্ট্র নাগরিক ঠিক হতো যদি দুর্নীতিকে আমরা দমন করতে পারতাম যদি নলেজ ইন্ডাস্ট্রি স্থাপন করতে পারতাম এবং আমরা যদি আমাদের জনগণকে মৌলিক শিক্ষাটা ঠিক মতো দিতে পারতাম স্কিল দিতে পারতাম টেকনিক্যাল অ্যান্ড টেকনোলজিক্যাল সামর্থ্য দিতে পারতাম নেগোসিয়েশনের স্কিলও হতো আমি মনে করি যে বাংলাদেশ অচিরেই অল্প সময় পনেরো থেকে বিশ বছরে কিন্তু অনেক উপরে চলে যেতে পারে তখন হয়তো বাংলাদেশকেই তার সীমান্তে তিরিশ ফিট উঁচু মানে আমার মনে প্রাচীর দিতে হবে তার ইকোনমিক রক্ষা করার জন্য যেটা এখন ভারত কাটা তারা বেড়া দিচ্ছে যেটা ইসরায়েল করেছে তাকে বিশাল রকমের একটা দেয়াল দিয়ে তাকে রক্ষা করার জন্য কারণ অলরেডি কিন্তু আমরা আসামে হচ্ছে আমাদের ইকোনমি অনেক উপরের দিকে যদি ভয়াবহ রকমের লুণ্ঠন না হতো এরকমভাবে যেটা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির পরে সবচেয়ে বড় পাচার হয়েছে সম্পদ এই পাচার কারা করছে সাধারণ লোকেরা করছে না যারা করছে তাদেরকে যদি আমরা দমন করতে পারতাম তাদেরকে মৃত্যুদণ্ড দিতে পারতাম তাদের বিচার হতো তাহলে কিন্তু বাংলাদেশ ঘুরে দাঁড়াতে পারতো আমি বিশ্বাস করি যদি আমরা মেরিটোকেশের দিকে যেতে পারি তাহলে আমাদের নতুন প্রজন্ম নিঃসন্দেহে জ্ঞান ভিত্তিক একটা সমাজের মধ্যে দাঁড়িয়ে আমাদের দেখেন আমাদের তরুণরা অনেকে হতাশ হয়ে বিদেশে চলে যাচ্ছে এই মোদির সাহেবের মোদির সাহেবের মতো মানুষদেরই সচিব সাহায্যের ছেলে মেয়েরা অনেকে দেশে থাকছে না কারণ কি আমরা অপরচুনিটি দিতে পারছি না তাহলে আমরা কেন পাচ্ছি না তার মানে আমরা মেরিটের পরিবর্তে অন্যান্য কম্প্রোমাইজ করে কিন্তু মোদির সাহেবদের মতো সচিবদের কথা বলছেন কেন আমি তো দেখছি যে যার সামর্থ্য আছে অবস্থাশালী শুধু না আমি দেখছি যার মধ্যে যার যে তার সন্তানকে নিয়ে ভাবে এবং তার মধ্যে সন্তানের ভবিষ্যৎ নিয়ে শঙ্কা আছে এবং যে কোনো উপায়ে আমি অনেক অতি সাধারণ মানুষকে দেখেছি যে কোনো উপায়ে তার ছেলে মেয়েকে বাইরে পাঠাবার চেষ্টা চেষ্টা করছে এটা একটা ভয়ঙ্কর বিষয় আমি আমি বলতে পারি আমি সুপ্রিম কোর্টের একজন ক্লার্ককে জানি যে তার তিনটে সন্তান তিনটে সন্তানই দেশের বাইরে একজন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দুজন যুক্তরাজ্যের লেখাপড়া করছে করিয়েছে সে কষ্ট করে তাহলে কিন্তু বাংলাদেশ অনেক ভালো এবং ধরেন এটি নিয়ে এটি নিয়ে হয়তো অনেক আপত্তি করবে কিন্তু নিশ্চয়ই ধর্মের ধর্মীয় মূল্যবোধ সামাজিক মূল্যবোধ এগুলোর গুরুত্ব আছে ধর্ম চর্চার গুরুত্ব রয়েছে ধর্মীয় শিক্ষা গুরুর প্রয়োজন রয়েছে কিন্তু এই যে আমরা মাদ্রাসা শিক্ষা বা কমই মাদ্রাসা যেভাবে বলি আমি সেই সমালোচনা যাচ্ছি না এই যে 
লক্ষ লক্ষ তরুণ বা হাজার হাজার তরুণ শিশু মাদ্রাসাগুলোতে পড়ছে আপনি যদি নিবিড়ভাবে এদের সঙ্গে একা কথা বলেন জানতে চান যে এরা আসলে এদের ভবিষ্যৎ কিভাবে কি হতে চায় যে জীবনটা সে যাপন করছে সেটি সে পছন্দ করছে কিনা আমি শিওর আমি কিছু কয়েকজনের সঙ্গে কথা বলেছি কেউই তা পছন্দ করে না সবাই জানে তাদের ভবিষ্যৎ অনুষ্ঠিত তাদের ভবিষ্যৎ হচ্ছে কারো বাড়িতে যাবে এক বেলা খাবে একটু দোয়া করবে হয়তো একশো টাকা ধরিয়ে দিবে ব্যাস ইট এই বিষয় আমি অনেক আলাপ করেছি আমার একটা স্কুল আছে কলেজ আছে জানো আমি সেখানে মাদ্রাসায় গিয়ে কথা বলেছি আমি চেষ্টা করেছি এরকম বেশি এবং মাদ্রাসার টিচারে আমাকে বলেছে দেখেন আপনারা স্কুল চালাচ্ছেন কলেজ চালাচ্ছেন বিষয় সেখানে আপনার উন্নতিটা করেন আমরা তো শুধুমাত্র সামাজিক না ইসলামের আদব আকিদা নামাজ ইফতাকার জিনিসগুলো বাঁচিয়ে রাখার জন্য কাদের আনছি যাদের কোনো অপরচুনিটি নেই তাদেরকে আনছি আমি মনে করি রাষ্ট্রই যদি মনে করতো আবার আমি এরকমও পেয়েছি যাদের অপরচুনিটি আছে অনেক সামর্থ্যবান সে আবার ওই বেহেস্তের টিকিট কাটবার জন্য হয়তো দু চারটা সন্তানের মধ্যে একটা কেউ সেখানে দিয়ে রেখেছে এবং সে তার ফিলিংসটা এমন যে সে তখন মনে হয় যে জঙ্গি টঙ্গি বলি আমরা ওই গোত্রের মধ্যে নিজে ঢুকে নিজেকে ঢুকিয়ে ফেলছে আমার এক ভাই পড়ছে বিদেশে আর আমাকে বাবা মা দিয়ে রেখেছে মাদ্রাসার মধ্যে আমাদের আমাদের আমরা খণ্ডিত অতএব এই যে রাষ্ট্রটা হল আমি এখানে মনে করি যে আমরা কিন্তু সত্যিকার অর্থেই কিন্তু এটি আধুনিক জাতির রাষ্ট্র বিনির্মাণ করতে পারি সেখানে হিন্দু মুসলিম বৌদ্ধ খ্রিস্টান আমাদের সাঁতাল থেকে আরম্ভ করে চাকমা তঞ্চঙ্গা আমাদের ত্রিপুরা সবাইকে নিয়ে আমরা কিন্তু নলেজ ইন্ডাস্ট্রি করে আমরা কিন্তু একটা আধুনিক বাংলাদেশ গড়তে পারি এবং সেটাই হতে পারে উপমহাদেশে সব চাইতে আধুনিক রাষ্ট্র সেটা আমি বিশ্বাস করি হবে সেই জন্যই আলোচনাটা করছি যাতে এই চিন্তাটা আমরা ধারণ করি এবং এটা সম্ভব আজকে যে মাদ্রাসার কথা বললেন আমি একটু করে শ্বাস করি এই মাদ্রাসার আপনি যদি একটা রাষ্ট্র জাপানে যেমন একটা সন্তান জন্মালে যদি প্রতিবন্ধী হয় ইমিডিয়েটলি রাষ্ট্র আসে এই সন্তান তোমার দায়িত্ব না পিতা মাতাকে ভাতা দেওয়া হয় এই তাদেরকে পালন করার জন্য আপনাকে ভাতা দেওয়া হলে আপনি চাকরি করলে চাকরি ছেড়ে দেন এই চাকরি আপনাকে রাষ্ট্র দিচ্ছে এবং রাষ্ট্র কিন্তু তার ট্রিটমেন্ট থেকে আমরা সবটা করে আপনি জন্ম দিচ্ছেন মনে করছেন এইগুলো তো আমার না আমার ছেলে ফেলেরা তো আমেরিকা অস্ট্রেলিয়া কানাডা এগুলোতে পড়বে এরা আর জাগে এই যে জন্ম দিচ্ছেন এটা কি ডিভেরেন নাকি ডিজাস্টার অতএব এই জায়গায় কিন্তু রাষ্ট্র জাতি যদি বলি জাতি অনেকগুলো শর্ত আছে এই শর্তগুলো পূরণ করে আমরা শুধু জাতি বলতে পারি আমার মনে হয় এই জায়গায় আপনাদের চিন্তা করা উচিত ডক্টর মোহাম্মদ আব্দুল মজিদ জাতি রাষ্ট্রের চিন্তাটা অবশ্যই এবং আমি মনে করি এই ভূখণ্ড যেটা বাংলাদেশ বর্তমানে এরই একমাত্র অধিকার আছে কেন্দ্রীয়ভাবে যে এটাই হচ্ছে আসল বাংলার এই যে আপনি গঙ্গা রিডি বা সমতট সেটা কিন্তু আমাদের এখানেই এই দুই মগনা এবং এর মাঝে মাঝে জায়গায় গঙ্গা রিডি যে জায়গাটা এখান থেকেই কেন্দ্র করেই কিন্তু এটা হয়েছে এবং অবশ্যই এবং অবশ্যই আমি মনে করি জাতি রাষ্ট্রের ধার ধারণার থেকেই আমাদের কনস্টিটিউশনের প্রথম দুটো শব্দই দেখেন আমরা বাংলাদেশের জনগণ যেমনটি উনি বলছিলেন আমেরিকার একটা স্বাধীনতার ঘটনা আছে বাংলাদেশ হচ্ছে দ্বিতীয় রাষ্ট্র এবং সেখানে বলা হয়েছে আমরা বাংলাদেশের জনগণ পরবর্তীতে ইত্যাদি কনস্টিটিউশনে চাই আছে কিন্তু আমরা বছর পর বছর ধরে আমাদের রাজনৈতিক নেতৃত্ব বিতর্ক করে যাচ্ছে যে কে স্বাধীনতা ঘোষণা দিয়েছে না না কে স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছে কিন্তু বাংলাদেশের কনস্টিটিউশন বলছে যে আমরা বাংলাদেশের জনগণ আমরা বাংলাদেশের জনগণ তো সেই জন্যই এবং এই কারণেই আমি একটা বৈশিষ্ট্যের কথা শুধু আমাদের বলি সেটা হচ্ছে যেটা উনি নানানভাবে দুর্নীতি বা অন্যান্য কথা বলছেন আমি মনে করি বাংলাদেশিদের মধ্যে বাংলাদেশের বাংলাদেশের মানুষের মধ্যে একটা আন্ত সহায়ক সলিলা শক্তি আছে এটা ইন্টারনাল রেজিলিয়েন্ট পাওয়ার আছে আছে বলেই এই কারণেই কিন্তু এই যে দেখেন এত দৈব দুর্বিপাক এত প্রাকৃতিক দুর্যোগ এত আত্মসাদ এবং ক্ষতির আপনি শুধু যদি বাহাত্তর সাল থেকে এই পর্যন্ত শুধু আগুন লেগে কত জিনিস কত ক্ষতি হয়েছে এগুলো যদি পেপারে যোগ করেন বা ইত্যাদি 
तार पौरव किंतु आमदर जे जे ग्रोथ आमदर जो ग्रोगोती एर कारण टे होच्छे ये देशे शादरुन मानुष तादेश शकोलेर जे एक टा जातियो उइक को बोध एवं रेजिलिएंट शब्द में जटरे बोली यार कि आंतो शायक सोलिला शक्ति टासे ये खाने ही नेत्रित्तेर प्रोजन होच्छे ये शकोल आंतो शायक शक्ति गुलो के प्रदत्तनो प्रदान करा एवं शेखाने ये व्यवस्था गुलो के तुले धरा ताहुले ही आमदेर शेखाने आमदेर � एवं कुत्ते पाते हैं तादर उद्भवनी शक्ति शक्ति चुवाते हैं यही शवाई जो दी देशर भीतर ऐसे जो दी कुत्ते जो दी थकते हैं तो ताहुले तो शायद उन्हें जाती राष्ट्र कॉन्सेप्ट इन्हें एक ता एफिनिटी बोध एवं भावे गुड़े तुलते होंगे शेठा एक ही शायद हमार भीतर एर भीतर जे आमार जे बोइरीटा � कोरिया एवं अपना कोरिया ही हम बोली, शेकिन तो आगेर शतों के तारा किन्तु शारा बिश्व छोड़ी ही चिड़िये के से, तार पर जोखों देख से जे तार देशर भी तो रे जोखों अग्रगति रे एक टा भालो सुंदर सुजोगर से, तो खों तारा भय नी दिरा फिरोतार से अथवा उगन ते के पूजी पाठीये से, आम्रे अगुन बोल सी पूजी � शे जाते शे आशार जे एनाब्लिंग एनवायरनमेंट जेटा परिवेश्टा शे ही परिवेश्टा रोशना कोत्ते होवे एवं शेटाई होते पारे जाती राष्ट्रेर कॉन्सेप्ट इत्थे की क्योंकि आमार जो दी जाती होता बोध आमार ये टा जे आमी आमी एक टा है ये साय में आला दा रेच एवं आमी आला दा एक टा जीनी शामी शारा भारत � कामना आपना जो भी एक्टिंग इंडिकेटर है शुरू देखी जे शिक्षा आमद जेनरेशन नेक्स्ट जेनरेशन तादेस शिक्षा का गुनगुना तो जब मानेर को था हमरा बार बार बोल सी ये टक क्या नो कारण इराई डिविडेंड हो बे डिजास्टर हो बे ना जो भी तारा पुरुषी तो पक्के शिक्षा टा पाए शिक्षा जो भी होए अकोन शे � जे शिक्षा व्यवस्था खानबादू राजनूल्ला जिन्हें शिक्षा विभागे सर्वोच्च पदे पहुँचे हैं इसमें तार समय हम लोग देखते हैं जे तो कौन ही एक टा एक टा एक टा वो बनी बीच एक समय हो शिक्षा व्यवहार है दे वो एर वेरी सीरियस अबाउट एवं सीरियस अबाउट सिलो बोली आपने आपना रोना रो जे कुमिल्ला स let us look to ourselves एवं connectivity बात जेको नो बीच है चेंटोरार भी तो रे जानो निजुशो वही दी जब वं आमी बांग्लादेशेर पक्के ए ही कथा टाइ बांग्लादेशेर भी तो रे कुनो विवेद ना है शेड ही हो गया अच्छा हॉक एक बार इशारा पांच तमरा एक एक मिनट जो दिया आमी एक एक मिनट शुद्ध बोल बो जे एक तक कथा बोले शेष क खेत खावा मानुष, कृषक, श्रमिक, खुदरा व्यवसायी, शारदा से छोरी छिड़ी था का लक्खों लक्खों मानुष शेर के कंट्रीब्यूट करे थे एवं कि विदेश से जवा, आमदें तोरों ने राजा रा जीवन जोवन के बिली दिए जब विदेशी मुद्रा पढ़ाते हैं शेर ही हुला आमदें नियमक शक्ति तारमानी प्रजातन तो जो घोषणा छात्रों राजनीति अखनो आचे कोरिया ते छात्रों दर के दो ही बच्चों रे बाद भेदा मुल्क शामोरी ट्रेनिंग दाव है दक्षिण कोरिया ते शेष है ट्रेनिंग के दुक्का बल जुद्ध ट्रेनिंग नॉय शेखने सेल्फ डिफेंस चोरित्र गठन करा शास्त्र गठन करा डिसिप्लिन इत्ता कर जिन्हें गुला शाहकर ऐटा जेंटलमैन आप अपने कॉलेज को लाते, विषय वाले कॉलेज जे जे मने पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते हैं तकार, तार भविष्य की, तारी को भविष्य की, कोतो लक्ष्य छह अखंड बैकअप, बैकअप बीवीएर भविष्य, फले होते हैं कि ए जे बैकअप तो तो नहीं कुछ ही, इखाने बड़ा रकम एक आंदोलन दर का चलो, स्किल डेवलपमेंट, टेक्निकल, � तालेकिन तो आम्रा बारदान उत्तरण करते वाले आई मौन कोरी 
আমি একজন ছোট ব্যবসায়ী মনে করি ব্যবসায়ীরা পরিশ্রম করছে অনেক প্রতিকূলতার মধ্যেও বাংলাদেশের ব্যবসায়ীরা কিন্তু টিকে থাকার চেষ্টা করছে অর্থাৎ ব্যবসায় সহায়তা মানে সবাই করছে সবার মধ্যেই ভালো আছে আপনি ব্যবসায়ী আপনি আপনি যেমন ব্যবসায়ীরা পরিশ্রম করছে বললেন আবার এই যে পাচার করবার কথা ইঙ্গিত করলেন সেটিও কারা করছে আপনি জানেন সেটা অ্যাকশনে যারা করছে খুব ব্যবসায়ীরা অনেক সময় আমরা করি আবার কালকের সেমিনারে এই আলোচনা হয়েছে আরেকজন ফরমা ব্যুরোক্র্যাট তিনি বলছেন যে ব্যুরোক্র্যাটরা কত অনেক সময় অনেক বেশি ভালো কাজ করতে চায় কিন্তু পলিটিশিয়ানদের জন্য পারে না আবার পলিটিশিয়ানরা তাদের মধ্যে ভালো আছে আবার তাদের মধ্যে দুর্বৃত্তপনা আছে সবার মধ্যে ভালো সবার মধ্যে বন্ধু আছে 30 সেকেন্ড শেষ আমি বাস আমার কথা শেষ এখানে যে আমরা মনে করি যে আমাদের আমাদের সুযোগ করে দেওয়া হয় রাষ্ট্র নায়কের যদি ঠিক জায়গায় আসে জি ধন্যবাদ জাতি রাষ্ট্রের একটা আদর্শ নিয়ে যদি বাংলাদেশকে নতুন করে ঘুরে দাঁড়াবার সংকল্প আমরা করি নিঃসন্দেহে বাংলাদেশ ঘুরে দাঁড়াবে দর্শক আমরা অনুষ্ঠানের শেষ প্রান্তে নির্মাতা সম্পর্কে আপনারা লিখতে পারেন ডাকে ইমেল এসএমএস এর মাধ্যমে ইন্টারনেট আমাদের অফিশিয়াল ওয়েবসাইট অথবা সোশ্যাল মিডিয়াতে যে সব পেজ রয়েছে সেই সব পেজে আপনারা আপনাদের মতামত রাখতে পারেন আর আপনারা আপনাদের মতামতই আমাদের অনুষ্ঠান তৃতীয় মাত্রা আপনি দেখতে পারবেন প্রতি বৃহস্পতিবার এবং শুক্রবার বাংলাদেশ সময় রাত দুটোয় বা বুধবার দুপুর 11:30 এবং শুক্রবার দুপুর 1:30 মিনিটে দেখবার আমন্ত্রণ রইল আর যে কোনো কারণে চ্যানেলের পর্দায় আপনার চোখ না থাকতে পারে যখন অনুষ্ঠানটি আমরা প্রচার করছি বা প্রচারিত হচ্ছে সেক্ষেত্রে ইন্টারনেটের সঙ্গে যুক্ত থাকলে এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকের সঙ্গে যুক্ত থাকলে আপনি তৃতীয় মাত্রা পেজে গিয়ে সরাসরি তৃতীয় মাত্রা দেখতে পারেন একই সময় চ্যানেলের সঙ্গে কেননা ফেসবুক তৃতীয় মাত্রা লাইভ স্ট্রিমিং হচ্ছে এর বাইরেও যে কোনো সময় আপনি ইউটিউব থেকে টুইটার থেকে ফেসবুক থেকে কিংবা তৃতীয় মাত্রা ডট কম থেকেও তৃতীয় মাত্রা দেখে নিতে পারেন যে কোনো পর্ব যে কোনো সময় মিস্টার আব্দুল হক এবং ডক্টর মোহাম্মদ আব্দুল মজিদ অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদের দুজনকেই দর্শক মন্ডলীর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা আমরা শুরু করেছি আজকে কিছুটা বিষয় আমরা অতীতেও বহুবার আলোচনা করেছি আর একটি শেষাংশে যেটি আলোচনা শুরু করলাম এটি নিয়ে আগেও কম বেশি কথাবার্তা হয়েছে কিন্তু এটি নিয়ে আরও অনেক দীর্ঘ দীর্ঘ আলোচনা করা দরকার আমরা চেষ্টা করব সেই আলোচনাটা করতে দুজনই মনে করেন যে বাংলাদেশের অপার সম্ভাবনা রয়েছে এবং এ কথা ওনারা মনে করেন যে আমাদের কার অর্থে একটি আধুনিক জাতি রাষ্ট্র হিসেবে গুরুত্ব বা সম্ভাবনা আছে এই কথার মধ্যে থেকে প্রমাণিত হয় যে আসলে আমরা আমাদের জাতি কে জাতি রাষ্ট্র হিসেবে এখনো সেই অর্থে গড়ে উঠতে পারিনি বা গড়ে তুলতে পারিনি আমাদের আত্মপরিচয়ের এক ধরনের সংকট রয়েছে সেটি মোটামুটি ভাবে স্পষ্ট এবং যে কোনো বাড়িতে যে কোনো ব্যক্তির সঙ্গে কথা বললে যে কোনো পরিবারে ঢুকলে যে কোনো অনুষ্ঠানে গেলে এটি মোটামুটি ভাবে স্পষ্ট যে আমরা নিজেরা নিশ্চিত নই আমরা আসলে কে আঞ্চলিক সহযোগিতা বা কানেকটিভিটি যেটি ট্রানজিট ট্রান্সশিপমেন্ট নানা নামে নানা সময় অভিহিত সেগুলো নিয়ে কথাবার্তা হয়েছে এবং সেগুলো নিয়ে কাজও হচ্ছে বাংলাদেশ এই জায়গায় কোনো কোনো ক্ষেত্রে উচ্চগী ভূমিকা রাখছে সেখানটাতেই আলোচনাটা এটি যে অবশ্যই আমাদের সকলের সঙ্গে সুসম্পর্ক দরকার পৃথিবীর সকল রাষ্ট্রের সঙ্গে শুধু পূর্বের দিকে তাকালে চলবে না পূর্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ সবার দিকে তাকাতে হবে বাংলাদেশের সংবিধানও সেই দিক নির্দেশনা দেওয়া রয়েছে এবং নিকট যারা প্রতিবেশী তাদের সঙ্গে তো অবশ্যই ভালো সম্পর্ক রাখতে হবে তবে সম্পর্ক রক্ষা করবার ক্ষেত্রে অতি তাড়াহুড়ো করবার কিছু নেই বুঝে শুনে সব কিছু করা দরকার এবং সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে নিজের স্বার্থতা দেখা দরকার নিজের স্বার্থ বলতে আবার সবসময় আমরা আমাদের ব্যক্তিগত পর্যায়ে যেখানে এখানে ওই যে অর্থ পাচারের অর্থ উপার্জনের নানা প্রশ্ন আছে সেখানে হয়তো আমরা অন্যের স্বার্থ দেখি না এই সেই অর্থ বলা হয় জাতীয় প্রশ্নে আমরা যেন আমাদের জাতির স্বার্থ দেখি দেশের স্বার্থ দেখি আয়ম ফর বাংলাদেশ এখানে উচ্চারিত হয়েছে আমার একজন অতিথি উচ্চারণ করেছেন আমাদের প্রত্যেকের মানসিক মানসিক মানসিকতার মধ্যে আমাদের রাষ্ট্রের নেতৃত্বের মধ্যে রাষ্ট্র যারা পরিচালনা করছে তাদের মধ্যে যেন এই মানসিকতাটা থাকে এবং একটি লক্ষ্য আমাদের অবশ্যই হওয়া উচিত আমাদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সেই সঙ্গে আমাদের সামাজিক রাজনৈতিক উন্নয়নটাও সমান্তরাল গতিতে হতে হবে আমাদের মূল্যবোধগুলো একেবারে অবক্ষয়ের শেষ প্রান্তে বা চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে মূল্যবোধগুলো ফিরিয়ে আনতে হবে আমাদের নেগোসিয়েট করবার যে স্কিল সেটি তৈরি করতে হবে গতকালকের সেমিনারও সেই বিষয় নিয়ে অনেকে কথা বলেছেন যে এই জায়গায় আমাদের দক্ষতা একেবারেই এতটাই কম আমাদের আমরা একটি ভাষা নিয়ে একটি ভাষার প্রভাব আমাদের এখানে কত বেশি সেটি নিয়ে আমরা আলোচনা করছি সমালোচনা করছিলাম আসলে কিন্তু মূলত পৃথিবীর অনেক দেশেই আছে যে শিশুরাই হয়তো পাঁচটি ছটি ভাষা জানে আমি এমন বাংলাদেশিকে পেয়েছি যিনি চোদ্দো পনেরোটি ভাষা জানেন যে অন্য দেশে কাজ করতে গিয়ে শিখেছেন বিভিন্ন দেশের প্রয়োজনে আমাদের নিশ্চয়ই একাধিক ভাষা শিক্ষার উপর জোর দিতে হবে কিন্তু বাস্তবতা এমন
দেশ যারা পরিচালনা করছেন তাদের অনেকে স্বীকার করবেন যে বাংলায় হয়তো শুদ্ধভাবে লিখতে পারবেন না কাজেই অন্যান্য ভাষা শিক্ষার উপরে নিজের মাতৃভাষা সহ অন্য ভাষা শিক্ষার উপর আমাদের জোর দিতে হবে কিন্তু অবশ্যই আমাদের খেয়াল রাখতে হবে সেই ভাষাগুলো আমাদের জীবনে অর্থাৎ আমাদের জীবনে যারা দেশের বাইরে কাজ করতে গিয়ে বা অন্য দেশের সঙ্গে নিগোসিয়েট করবার ক্ষেত্রে কতটা কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারছে সেই ভাষাগুলোর উপরই আমাদের যেন জোর দেওয়া উচিত আমাদের দক্ষতা বাড়াতে হবে আমাদের মৌলিক শিক্ষার উপরে জোর দিতে হবে স্কিল ডেভেলপমেন্টের কথা ওনারা বলেছেন সেই সক্ষমতাগুলো উচ্চারণ করতে হবে আমরা আশা করি যে সেই কাজগুলো যেন আমরা ইতিবাচকভাবে করতে পারি এবং এর জন্য যেটি দরকার সেটি হচ্ছে একটি জাতীয় ঐকমত্যও দরকার রাজনৈতিক বিভেদ থাকবে কিন্তু অবশ্যই কিছু কিছু জায়গায় আমাদের একটা ঐকমত্য প্রতিষ্ঠা করতে হবে এবং সেই কাজটা মূলত রাজনৈতিক নেতৃত্বকে করতে হবে তবে শুধু রাজনৈতিক নেতৃত্বের দিকে তাকিয়ে থাকলে হবে না অন্যান্য সামাজিক যে গোষ্ঠী আছে এখানে ব্যবসায়িক সম্প্রদায় আছেন সিভিল সোসাইটি আছে সবাই মিলে এবং গণমাধ্যমের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে সবাই মিলেই আসলে এই কাজটা করতে হবে এবং সবাই মিলে আসলে রাজনৈতিক শক্তির উপরে চাপটা বজায় রাখতে হবে দর্শক আমাদের সঙ্গে থাকবার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদের সবার জন্য শুভকামনা